இந்த சீக்வன்ஸை ஒரிஜினலாக கமல் நாயகன் படத்தில் ரெட்டி பிரதர்ஸை கொள்கிற காட்சிகளில் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தாராம் இந்த படத்தில் ரேவதியோட ரோலில் முதல்ல மீனாவை தான் காசு பண்ணாங்களாம் கமல் ஹாசன் இளையராஜா கிட்ட போய் ஒரு பழைய எஸ் டி பர்மன் பாட்டை ஹம் பண்ணியிருக்காரு இந்த கிளாசிக் திரைப்படத்துக்கு தலைவன் இருக்கின்றான்கிற பேரில் ஒரு சீக்குவலும் ரெடி ஆக போகுது வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த்ரோ பேக் சினிமா இந்த எபிசோட்ல நம்ம பார்க்க போற படம் தேவர் மகன் பல மாசான விஷயங்களை கிளாஸ் ஆகவும் கிளாஸான விஷயங்களை மாசாகவும் செஞ்ச படம் தான் தேவர் மகன் நைன்டீன் நைன்டி டூல தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆன இந்த திரைப்படம் வெள்ளி விழா கண்டு மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆனது மட்டும் இல்லாம அஞ்சு தேசிய விருதுகளை வாங்கி குவிச்சது இது மட்டும் இல்லைங்க இந்தியாவோட அஃபிஷியல் என்ட்ரியா ஆஸ்கார்ஸ்க்கு பெஸ்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஃபிலிம் கேட்டகரியில் தேவர் மகன் தான் இருந்தது தேவர் மகனோட கதை திரைக்கதை மற்றும் வசனம் எழுதிய கமல்ஹாசன் இந்த படத்தை தயாரித்து இதில் நடிக்கவும் செஞ்சார் இந்த படத்தை இயக்கியவர் புகழ்பெற்ற மலையாளம் சினிமா டிரெக்டர் பரதர் கமல்ஹாசன் கிட்ட யாரோ பன்னெண்டு நாளுக்குள்ள இந்த கதையை எழுதி முடிக்க முடியுமா அப்படின்னு சவால் விட அவர் இதை ஏழு நாள்லேயே எழுதி முடிச்சிட்டாராம் மூவி மேஜிக் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கிரீன் ரைட்டிங் சாஃப்ட்வேரை வச்சு தான் இந்த படத்தோட திரைக்கதை எழுதப்பட்டது நல்ல திரைக்கதை எழுதணும் நினைக்கிற எல்லா ஆஸ்பைரிங் ஸ்கிரீன் ரைட்டர்ஸ் மற்றும் டிரெக்டர்ஸ்க்கு ப்ளூ பிரிண்டாக இருக்கிறது தேவர் மகனோட ஸ்கிரீன் பிளே தான் இந்த படத்தோட கதை கமல்ஹாசனோட சக்திவேல் கேரக்டரோட ஜேர்னியை காட்டுது எப்படி ஒரு வெளிநாட்டில் படித்த சஃபிஸ்டிகேட்டடான கேரக்டர் மண்ணின் மைந்தனா தன்னோட கிராமத்துக்கே வழிகாட்டியா மாறுறாருங்கிறது தான் இந்த படத்தோட கதை தேவர் மகன் ஸ்கிரீன் பிளேல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அம்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெட்ரி ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல கமல் எந்த ட்ரெயின்லேருந்து வந்து கம்பீரமா இறங்குறாரோ அதே ட்ரெயின்ல கிளைமேக்ஸ் காட்சியில ஊரே சோகத்துல ஆழ்ந்திருக்க ஏறி ஜெயிலுக்கு போவார் வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்ங்கிற விஷயத்த இந்த ஸ்கிரீன் பிளேல ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க சிமெட்ரிக்கு இன்னொரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்களேன் இந்த காட்சியில சிவாஜி கணேசன் சாகரத்துக்கு முன்னாடி இதை சொல்லிட்டு போவார் இதே விஷயத்த கமல்ஹாசன் ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் அடுத்த தலைமுறைக்காக பேசிட்டு போவார் இந்த திரைப்படத்துக்கு ஒரு வகையில இன்ஸ்பிரேஷனா அமைஞ்சது கன்னட படமான காடு அப்படின்னு கமல்ஹாசன் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி கமல்ஹாசனோட சக்திவேலோட கேரக்டர் ஆர்க்கும் காட்ஃபாதர்ல வர ஆல்பச்சினோ நடித்த மைக்கேல் காலியோனியோட கதாபாத்திரத்துக்கும் சில ஒற்றுமைகள் பார்க்கலாம் ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் தன்னோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டோட ரொம்ப ஒத்து போகாத அவுட் சைடர்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு முக்கியமான வேற்றுமை உண்டு சில டிஃப்ரென்சஸ் பார்க்க முடியும் எப்படின்னா ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் மைக்கேல் காலியோனியோட கேரக்டர் அவங்க அப்பாவோட பாதையை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக செட்டில் ஆகிடுவார் பட் சக்திவேலோட கேரக்டரோட டிரான்சிஷனில் எப்போதுமே ஒரு ரிலக்டன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் கடைசி வரைக்கும் வீச்சர்வா கலாச்சாரத்தை அவர் எதிர்ப்பார் இன்ஃபேக்ட் கிளைமேக்ஸில் நாசரை வெட்டினதுக்கு அப்புறம் கமல் தன்னோட கிராமத்தோட ரத்த வெறியையும் பாவத்தையும் சிலுவை போல் சுமக்கிற மாதிரி காட்சியை டெபிக் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படத்தோட ஹைலைட் சீன் தமிழ் சினிமாவோட ரெண்டு நடிப்பு பொக்கிஷங்களான சிவாஜி மற்றும் கமலுக்கு இடையிலான உரையாடல் தான் இந்த சீனில் கமலோட பாடி லாங்குவேஜை நல்லா கவனிங்க அவர் சிவாஜி கிட்ட பேசும்போது ஒன்று அவர் பின்னாடி நிற்பார் இல்லைன்னா தூணுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு பேசுவார் ஐ காண்டாக்டை அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு வகையில் அந்த தூண் சிவாஜிக்கும் கமலுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டிஸ்டன்ஸை குறிக்கிற விஷயமாகவும் அமையுது இந்த இடத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரைட்டிங்கை பார்க்க முடியும் பொதுவாக ஒரு மகன் செத்து போகிறன்னு சொன்னால் அபசகுணமாக பேசாதன்னு சொல்கிற அப்பாவை தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த இடத்துல சிவாஜி சாவு நிச்சயம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வாழ்க்கை எவ்வளோ அர்த்தமுள்ளதாக இருக்குங்கிற விஷயத்த தான் கன்வே பண்ணுவார் அதனால் தான் இந்த காட்சி மட்டும் இல்லை இந்த டயலாகும் இனி வரைக்கும் கமலுக்கு ரொம்ப பிடித்தமானதாக அமையுது அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நான் இருக்க மாட்டேன் ஆனால் விதை இந்த படத்துல சின்ன தூவலூர் கிராமம்னு சொல்லி எடுக்கப்பட்ட போர்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலா கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற சிங்கநல்லூர்ல தான் எடுத்தாங்க இந்த படத்துல சிவாஜி கணேசனை காஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி விஜயகுமார் அல்லது எஸ் எஸ் ராஜேந்திரனை அந்த ரோல்ல போடலாமான்னு யோசிச்சாங்களாம் ஆனா 
கமல்ஹாசன் இந்த ரோலுக்கு சிவாஜி கணேசன் இருந்தால் தான் ரொம்பவே பொருத்தமாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணி சிவாஜி கணேசனை நடிக்க வச்சாராம் அதோட சிவாஜியோட போர்ஷன்ஸை ரொம்பவே குவிக்காக ஷூட் பண்ணி முடிச்சாங்களாம் சிவாஜி உக்கறதுக்காக ஒரு கம்பீரமான சேர் இருக்கணும்னு சொல்லி கமல் எங்கெங்கேருந்தோ தேடி பிடிச்சி ஒரு சேரை கொண்டு வந்தாராம் அதே சேரில் இன்டர்வல் பிளாக்கில் கமலும் போய் உக்காருவார் கமல்ஹாசன் வடிவேலுவை ஹாஸ்பிட்டலில் பார்க்க வரும்போது அவர் மனசில் இருக்கிற கோபம் சஞ்சலம் வருத்தம் இது எல்லாத்தையும் பிரதிபலிக்கும் விதமா இடியும் மின்னலும் நம்ம இந்த காட்சியில பார்க்கலாம் இந்த ஷார்ட்ல பிரேமிங்க பாருங்க போர் கிரவுண்ட்ல அவுட் ஆஃப் போக்கஸ்ல ரத்தம் இருக்கிற பாட்டில் தெரியும் இதை வெவ்வேறு வகையில இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் ஒரு வகையில பார்த்தா கமலோட அஜாக்கிரதையினால சிந்தப்பட்ட ரத்தம்னு பார்க்கலாம் இன்னொரு வகையில பார்த்தா கமலுக்கு தன் ஊர்ல ஊறி போயிருக்கிற ரத்த வெறியை போக்கி மனிதத்தை முன்னெடுத்த வேண்டிய கடமை இருக்குங்கிறத சிம்பாலிக்கா சொல்ற விஷயமாவும் பார்க்கலாம் நாசரோட ஆளுங்க கம்மாய்க்கு வெடி வச்சு ஊரே அவதிப்படும் போதுதான் கமலோட டிரான்ஸ்பர்மேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது அவர் தன்னோட நகரத்து லைஃப் ஸ்டைல துறந்து லிட்டரலா களத்துல இறங்குறத ரொம்ப அழகா இந்த ஷார்ட்ல காமிச்சிருப்பாங்க இந்த படத்துல ஒரு ஃபேமஸ் வசனம் இருக்கு உனக்குள்ள நடமாடிட்டு இருக்கிற மிருகம் தான் எனக்குள்ள தூங்கிட்டு இருக்கு கமலோட கேரக்டர் ஒரு நவநாகரிகமான ஆளாக இருந்தாலும் தன்னோட ஆண்மையை பற்றி ஒருத்தர் விமர்சனம் வைக்கும் போது உள்ள இருக்கிற அந்த பேஸ் இன்ஸ்டிங்ஸ் ட்ரிகர் ஆகிறத பார்க்குறோம் இதுவே ஸ்கிரீன் பிளேல ஒரு நல்ல ஃபைட் மற்றும் சாங் சீக்வன்ஸ்க்கு லீடாக அமையுது இந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ்க்காக கமல்ஹாசன் உண்மையிலே சிலம்பு சண்டை கற்றுக்கிட்டு வந்தாராம் கௌதமி அந்த வீட்டில் ஒரு மிஸ் ஃபிட் அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு சின்ன ஷார்ட்லையும் காமிச்சிருப்பாங்க கமல் படத்துக்கே உரித்தான அழகான மெட்டா மூமெண்ட்ஸ் அதாவது நிஜத்தையும் நிழலையும் ஒன்னா சேர்க்கிற மாதிரி சில காட்சிகளும் பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு இங்க சிவாஜி கணேசனுடைய நிஜ வாழ்க்கை பாரம்பரியத்தை காட்டுற மாதிரியும் ஒரு சின்ன ஷார்ட் வரும் காட் ஃபாதர்ல வர ஃப்ரேடோ கேரக்டர் மாதிரி தான் இதுல தலைவாசல் விஜயோட பொறுப்பில்லாத கொஞ்சம் விவரம் தெரியாத குடிகார அண்ணன் கேரக்டரா சித்தரிச்சிருப்பாங்க பஞ்சாயத்து சீன் முடிஞ்ச பின்னாடி சிவாஜிக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரத்துக்கான அறிகுறிய ரொம்ப சட்டிலா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா சிவாஜி தான் சேர தூக்கி போட்டதுனால தான் இந்த வழி வந்திருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு சிவாஜி இறந்து போற காட்சியை ஷூட் பண்ணதை பத்தி சமீபத்துல வடிவேலு சில சுவாரஸ்யமான கதைகளை சொன்னாரு வடிவேலுவும் சங்கிலி முருகனும் கதறி கதறி அழ படுத்திருந்த சிவாஜி திடீர்னு எழுந்து கமலை பார்த்து என்னடா இவனுக்கு ஏன் இவ்வளோ அழகானுங்க சொந்த பையனான உன்னோடைய அதிகமாக அழகாங்களடா அப்படின்னு கேட்டாராம் இந்த ஷார்ட்ல வர பிளாக்கிங் அண்ட் கம்போசிஷன் பாருங்களேன் இந்த முனியன் கேரக்டருக்குன்னு ஒரு அடையாளம் கிடையாது இவர் ஒரு பரம சாமானியன் இந்த கதையில் வர வேலி பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக இருக்கிற ஒரு கருவி மட்டும்தான் இவர் அதனால் தான் கடைசி வரைக்கும் இந்த காட்சியில் இவரோட முகம் நமக்கு காட்டப்படாது கமல் கௌதமி கிட்ட தன்னோட முடிவை புரிய வச்சுட்டு அது சரியான முடிவு தானான்னு கமல் யோசிக்கிறத இந்த வெல் டிரெக்டட் ஷார்ட்ல காமிச்சிருப்பாங்க கீழே விளையாடுற பசங்க ரைட்டா ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது கமல் தன் மனசுல இருக்கிற கேள்விகளுக்கு தானே விடை தேடிக்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்டை பார்க்க முடியுது கமலும் ரேவத்தியும் கார்ல போகும்போது அவங்கள கொலை செய்யறதுக்கான ஒரு முயற்சி நடக்கும் இந்த சீக்வன்ஸை ஒரிஜினலா கமல் நாயகன் படத்துல ரெட்டி பிரதர்ஸ கொள்ற காட்சிகளில் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தாராம் பட் அதுல யூஸ் பண்ண முடியாம போனதுனால தேவர் மகன்ல சேர்த்துட்டார் இந்த படத்துல ரேவத்தியோட ரோல்ல முதல்ல மீனாவை தான் காசு பண்ணாங்களாம் அதுக்கப்புறம் சில டேட் இஷ்யூஸ் வந்ததுனால ரேவத்திய காசு பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரேவத்தி இந்த படத்துக்காக நேஷனல் அவார்டும் வாங்கினாங்க பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்ட்ரஸ் கேட்டகரியில் இதே மாதிரி இஞ்சி இடுப்பழகி பாட்டுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பேக் ஸ்டோரி இருக்கு கமல்ஹாசன் இளையராஜா கிட்ட போய் ஒரு பழைய எஸ் டி பர்மன் பாட்டை ஹம் பண்ணியிருக்காரு ஏ தில் தீவானா ஹே தீவானா தில் ஹே ஏ அப்படின்னு அதாவது இதே மாதிரி மோனோடோனில் ஒரு பாட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சில நிமிஷங்களில் இளையராஜா போட்ட ட்யூன் தான் இஞ்சி எடுப்படகா இந்த பாட்டுக்கு எஸ் ஜானகிக்கு நேஷனல் அவார்டும் கிடைச்சது கமல்ஹாசன் நாசர் கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்னன்னா உங்கள் ரோலை ஒரு வில்லன் கதாபாத்திரமாக அப்ரோச் பண்ணாதீங்க உங்களோட எண்ணங்களில் ரொம்பவே பிடிவாதமாக இருக்கிற ஒரு ஆளாக மட்டுமே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கேற்ற மாதிரி படம் முழுக்க நாசர் கமலோட ரோலை ப்ரொவோக் பண்ணுற கேரக்டரில் மிரட்டிருப்பார் நாசரோட வெட்டப்பட்ட தலை ஒரு பாசிங் ஷாட்டில் மட்டும்தான் வரும் இருந்தாலும் அதற்கான ப்ராஸ்தட்டிக் மேக்கப் கரெக்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கமல் நிறைய ஒர்க் பண்ணாராம் 
இந்த படத்தோட கடைசியில் வர ஒரு தேர் சீக்வன்ஸ்க்கு மூவாயிரம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் தேவை அப்படின்னு டிரெக்டர் பரதனும் பி சி ஸ்ரீராமும் ஃபீல் பண்ணாங்களாம் ஆனால் ஆயிரம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மட்டுமே அவைலபிளாக இருந்ததுனால என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க கமல் வந்து பார்த்த உடனே உங்களுக்கு மூவாயிரம் பேர் தானே தேவை பரவாயில்ல இன்றைக்கி பேக்கப் பண்ணிடலாம் நாளைக்கு ஷூட் பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ்ஷான்னு சொல்லிட்டாராம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா செலவு ஆனாலும் அடுத்த நாள் மூவாயிரம் பேரை வச்சுக்கிட்டு திரும்ப அந்த ஷார்ட்டை ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்தாங்களாம் தேவர் மகன் திரைப்படம் தெலுங்கில் சத்திரிய புத்திரடுங்கிற பேரில் டப்பாச்சு அதே மாதிரி ஹிந்தியில் விராசத் மற்றும் கன்னடத்தில் தந்தைக்கே தக்க மகானும் ரீமேக் ஆச்சு பல அற்புதமான அம்சங்கள் நிறைஞ்ச இந்த கிளாசிக் திரைப்படத்துக்கு தலைவன் இருக்கின்றான்கிற பேரில் ஒரு சீக்குவலும் ரெடியாக போகுது எது எப்படி இருந்தாலும் தேவர் மகன் ஒரு நிகரற்ற சரித்திரம் எப்போதும் போல இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் காமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக கவிதாலயா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்